நம்ம மூணாவது பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு டைட்ரேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிமேல் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இதில் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டு எஸ்டிமேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் டிசால்வ் இன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் எ கிவன் அன்னோன் சொல்யூஷன் வால்யூமெட்ரிக்லி ஸோ நமக்கு ஒரு அன்னோன் சொல்யூஷன் தரப்போகிறாங்க இந்த அன்னோன் சொல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குது தான் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்குது தான் இந்த தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் அன்னோன் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் டிசால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன தந்திருக்கிறாங்க ஃபார் திஸ் யூ ஆர் கிவன் வித் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஸோ ஒரு ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் நார்மாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ என் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அஸ் அ லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை என்ன பண்ணுறாங்க லிங்காக தந்துடுறாங்க ஸோ என்ஏஓஹ் இது என்ன இருக்க போகுது லிங்க் சொல்யூஷனாக இருக்க போகுது ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் இன் டைட்ரேஷன் ஒன் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஹெச்சிஎலையும் வெஸ்ஸஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்கையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைட்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஹெச்சிஎலோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் வாட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ என் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்கோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இன் டைட்ரேஷன் நம்பர் டூ இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்கோட நம்ம என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்னோன் ஆக்சாலிக் ஆசிட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைட்ரேஷன் ஒன்ல நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் இதுக்கான வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி இதோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வெயிட் கேல்குலேஷன் போட்டு இந்த தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டிசால்வ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டைட்ரேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜரை எழுதிக்க போகிறோம் சரியா பார் இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கும் இங்கேயும் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த பியூரட் சொல்யூஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் இங்கே இந்த ஆக்சாலிக் ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இதில் ஹெச்சிஎல் ஒரு இதில் ஆக்சாலிக் ஆசிடாக மாறும் சரியா அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படிக்கும் போது இந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் கவனமாக படிக்கணும் ஓகே ஸோ இன் டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் நம்ம பியூரட் சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் வி ஆர் கோன் டு டேக் ஹெச்சிஎல் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே தென் பிப்பட் சொல்யூஷனை என்ன பண்ணுறோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்க் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ என்ஏஓஹெச் லிங்க் இது எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துக்கணும் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் என்ஏஓஹெச் லிங்க் சொல்யூஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிப்பட் அவுட் பண்ணிக்க போகிறோம் சரியா சரி இப்போ ட்வெண்ட்டி எம்எல் என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கில் பிப்பட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் டு பி ஆடட் பார்க்க போகிறோம் சரியா இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை எந்த ஆசிடையும் புதுசாக இந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ் கூட ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு ஹைஃபன் போட்டுடலாம் இல்லை இந்த டேமே நீங்கள் எழுத வேண்டாம் அப்படின்னு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் இது அப்படியே இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஒமிட் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆக போகுது லேப் டெம்பரேச்சரில் தான் நடக்க போகுது இதை ஹீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும் லேப் டெம்பரேச்சர் ஓகே சரி இப்போ ஹெச்சிஎல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ரெண்டு பேருமே என்ன இருப்பாங்க டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் தான் இருப்பாங்க அப்போ இதை ரெண்டையும் வச்சு நம்ம டைட்ரேட் பண்ணும்போது எப்போ இந்த என் பாயிண்ட் அக்கர் ஆகுதுங்கிறத நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் இண்டிகேட்டர் இங்கே என்ன இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினாப்தலின் ஃபினாப்தலின் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபினாப்தலின் யூஸ் பண்ண உடனே நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஃபினாப்தலினை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்
அந்த ஃபினாப்பிலினோட பிங்க் வந்து என்ன ஆகிடும் பர்மனண்டாக என்ன ஆகிடும் டிஸ்அப்பியர் ஆகிடும் ஸோ இங்கே என் பாயிண்ட் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் ஸோ இந்த பிங்க் கலர் எப்போ டிஸ்அப்பியர் ஆகுதோ அதுதான் என் பாயிண்ட் சரியா இப்போ இதே மாதிரி இந்த டைட்ரேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த என் பாயிண்ட் எப்போ அக்கர் ஆகுதோ அந்த வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணிப்போம் இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டைம் டைட்ரேஷன் போவோம் எதுக்காக அந்த கண்காடன் வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவோம் ஸோ கண்காடன் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேல்குலேஷனை போட போகிறோம் இதே மாதிரி டைட்ரேஷன் நம்பர் டூ இங்கே டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் வியூரட் சொல்யூஷனை நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அன்னோன் ஆக்சாலிக் ஆசிட் எடுத்துக்க போகிறோம் அன்னோன் ஆக்சாலிக் ஆசிட் தான் நம்மளோட பியூரட் சொல்யூஷன் சரி பிப்பட் சொல்யூஷனாக அதே டுவெண்ட்டி எம்எல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் அந்த லிங்க் சொல்யூஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிப்பட் சொல்யூஷனாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எந்த ஆசிட் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ டேஷ் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சரில் நடக்க போகுது லேப் டெம்பரேச்சரில் நடக்க போகுது ஓகே இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபினாப்தலினை தான் இண்டிகேட்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபினாப்தலின் இப்படி ஃபினாப்தலின் ஆட் பண்ணோன்னா இங்கே என்ன ஆகிடும் அந்த சொல்யூஷன் பிகாம்ஸ் பிங்க் இப்போது என் பாயிண்ட் என்ன ஆக போகுது த சேம் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் ஸோ அந்த பிங்க் கலர் எப்போ டிஸ்அப்பியர் ஆகுதோ கம்ப்ளீட்டாக எப்போ டிஸ்அப்பியர் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் அதோட என் பாயிண்ட் ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணி அந்த கண்காடன் வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கண்காடன் வேல்யூஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேப்லேஷன் போடுவோம் அப்படி அந்த டேப்லேஷனை வச்சு தான் இங்கே இந்த என்னோட வேல்யூவும் இங்கே இந்த என்னோட வேல்யூவும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி இந்த என்னோட வேல்யூ நார்மாலிட்டி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வெயிட் கேல்குலேஷனுக்கு போவோம் அந்த வெயிட் கேல்குலேஷனுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படும் இந்த இக்வலன் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் தேவைப்படும் ஸோ இதை இந்த டேப்லர் காலமில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் The equivalent weight of oxalic acid is 63. So, in the tabular column present matter, we will provide 2 marks. And in the tabular column, we will provide 2 marks. And in the tabular column, we will be able to do the titration and the titration is successful. Estimation of oxalic acid path, we will see the titration number 1. In the titration number 1, we will do the standard HCL solution versus linked sodium hydroxide titrate. Okay. In the standard HCL solution, we will go to இது பியூரோட்டில் இருக்க போகுது அண்ட் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் பிப்பர் சொல்யூஷனாக இருக்க போகுது சரியா சரி ஸோ வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பிப்பர் சொல்யூஷன் இருக்கிறனால இதோட வால்யூம் எவ்வளோ தான் இருக்க முடியும் டுவெண்ட்டி எம்எல் தான் இருக்க முடியும் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஓகே பியூரோட் ரீடிங் எடுத்து எழுத போகிறோம் இந்த பியூரோட்டில் யார் இருக்க போகிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஹெச்சியல் இருக்க போகுது ஸோ இதோட இனிஷியல் வால்யூம் இட் இஸ் வாட் ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த டைட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வெசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸியல் பண்ண போகிறோம் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனோட நம்ம ஃபிலாம் தில்லு என்ன பண்ணிடுவோம் இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்படி இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணுறனால அது என்ன ஆகிடும் விச் டேர்ன்ஸ் டு பிங்க் கலர் இப்போ இந்த டைட்ரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ட்ராப் பை ட்ராப் என்ன ஆகும்போது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸியல் சொல்யூஷன் என்ன ஆகும் கோனிங்கல் கிளாஸில் விழும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் வரும்போது என்ன ஆகிடும் அந்த பிங்க் கலர் வந்து அப்படியே என்ன ஆகும் டிஸப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டிஸப்பியர் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபைனல் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் வச்சுக்கிற சொல்யூஷன் பற்றி பார்க்கும்போது இந்த ரீடிங் எப்போ அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா விச் அக்கர்ஸ் அட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெய்ன் நான் இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் டைட்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது இப்போ சேம் வேல்யூ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போ சப்போஸ் இந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இடத்துல கிடைக்காம நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அல்ல நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம தேர்ட் ஹைட்ரேஷனுக்கு ரெண்டாவது போகணும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த கண்காடன் வேல்யூ என்ன நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட கண்காடன்ட் வேல்யூ ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்கள் வால்யூம் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் லிங்க் சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ என்ஏஓஹெச் எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம் வி ஹாவ் டிகன் டுவெண்ட்டி எம்எல் நார்மாலிட்டி ஆஃப் என்ஏஓஹெச் லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த நார்மாலிட்டி வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் போட்டு வச்சிடலாம் தென் வால்யூம் ஆஃ
இந்த வேல்யூ எப்பவுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டைட்ரேஷன் ஒன்ல ஒரு நார்மாலிட்டி வேல்யூ கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும் கொஸ்டின்லேயே இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நார்மாலிட்டி ஆஃப் எச்சிஎல் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் வாட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ என் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் ஒன்றோட வேல்யூவை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் படி பார்க்கும்போது V1 N1 என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ என் டூ ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான வேல்யூ என் ஒன் ஸோ என் ஒன் மட்டும் நம்ம இந்த சைட் வச்சுட்டு இந்த வி ஒன் அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா வி டூ என் டூ டிவைடட் பை வி ஒன் இப்போ வி டூக்கான வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என் டூக்கான வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் வி ஒன்க்கான வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி இந்த வேல்யூஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணி டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் என் ஸோ இதுதான் நமக்கான நார்மாலிட்டி வேல்யூ தர் ஃபோர் த வேல்யூ ஆஃப் என் ஒன் நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்க் சொல்யூஷன் விச் இஸ் வாட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் என் இதுதான் நார்மாலிட்டி வேல்யூ ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த அன்னோன் சொல்யூஷனுக்கான நார்மாலிட்டி வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்னை முடிச்சிட்டோம் அண்ட் இந்த டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்னில் நமக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்க் சொல்யூஷன் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கிடச்சிருச்சு அண்ட் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடலாம் நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்க் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ ஓகே இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டைட்ரேட் லிங்க் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வெர்சஸ் அன்னோன் ஆக்சாலிக் ஆசிட் இப்போ ஆக்சாலிக் ஆசிட் எங்கே இருக்க போகுது பியூரோட்டில் இருக்க போகுது அண்ட் இந்த லிங்க் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்க போகுது பிப்பட் சொல்யூஷனாக இருக்க போகுது ஸோ பிப்பட் டுவெண்ட்டி எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கலாம் இனிஷியல் பியூரோ ட்ரீடிங் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இந்த டைட்ரேஷன் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபினாப்தில் நான் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் என்ன இருக்கும் பிப்பட்லேருந்து நம்ம எடுத்து சொல்யூஷன் கோனிக்குள் பிளாஸ்கில் வச்சுக்கிற சொல்யூஷன் பிங்க் கலரில் இருக்கும் இப்போ இந்த டைட்ரேஷன் நடக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இந்த பிங்க் கலர் மொத்தமாக என்ன ஆகிடும் டிஸ்பேர் ஆகி அப்படி என்ன ஆகிடும் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலருக்கு மாறு ஒயிட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அண்ட் என்னோடய சொல்யூஷனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வேல்யூ தட் அக்கர்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் டைம் கிடைக்கும் இதே டைட்ரேஷன் நான் திரும்ப பண்ணும்போதும் எனக்கு என்ன ஆகுது அதே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒனில் என்ன ஆகுது ரீடிங் கிடைக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ கண்காடனாக கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட் டைட்ரேஷனுக்கு போய் தான் என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ என்னோடய கண்காடன் வேல்யூ இட் இஸ் வாட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஸோ எழுதிடலாமா வால்யூம் ஆஃப் அன்னோன் ஆக்சாலிக் ஆசிட் இஸ் வாட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் இங்கே ஒன்று இருக்குது வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ லிங்க் சொல்யூஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எல் என்ன ஃபைன் பண்ணணும் நார்மாலிட்டி ஆஃப் அன்னோன் ஆக்சானிக் ஆசிட் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் படி பார்க்கும்போது வி ஒன் என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ என் டூ ஸோ வி ஒன் என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ என் டூ இப்போ நம்ம இங்கே ஃபைன் பண்ண போகிறது என் டூ ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் இந்த வி டூவை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் வேர் ஃபோர் என் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் இன்டு என் ஒன் டிவைடட் பை வி டூ ஸோ வி ஒனோட வேல்யூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எம்எல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இன்டு என் ஒனோட வேல்யூ இட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் டிவைடட் பை V2 வீட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை நம்ம பண்ணும்போது மல்டிப்
ஸோ இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவை முடிச்சிட்டோம் அண்ட் இந்த டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிது அப்படின்னா நார்மாலிட்டி ஆஃப் திஸ் அன்னோன் ஆக்சைலிக் ஆசிட் ஸோ அந்த ஆக்சைலிக் ஆசிடோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ வெயிட் கால்குலேஷனுக்கு வந்துட்டோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபைனல் போர்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன் டிசால்வ் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ எம்எல்ல தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் சரியா பட் நம்ம கிட்ட என்ன ஃபார்முலா தான் இருக்குது அப்படின்னா 1 லிட்டருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் லிட்டருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நார்மாலிட்டி வேல்யூ இன் டூ ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் நார்மாலிட்டி வேல்யூ இன் டூ ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இப்போது இதை தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்க்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதே எடுத்துக்கலாம் இந்த நார்மாலிட்டி வேல்யூ இன்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இன்டு நம்ம எவ்வளோ எம்எல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ எந்த நார்மாலிட்டி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் டைட்ரேஷனில் நம்ம ஃபைன் பண்ண இந்த ஆக்சாலிக் ஆசிடோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் இன்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஸோ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்க போகுது சிக்ஸ்டீன் த்ரீ இதை நம்ம ப்ரீவியஸாகவே அந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இன்டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ கேல்குலேட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஆஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் டூ கிராம் இதுதான் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல டிசால்வ் ஆகிருக்கும் ஆக்சாலிக் ஆசிடோட அமௌண்ட் ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிப்போர்ட் எழுதணும் தேர்ஃபோர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் டிசால்வ் இன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் தி கிவன் அன்னோன் சொல்யூஷன் இஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் டூ கிராம் 